，被凤凰男骗婚后，婆婆竟要抢我父母的房子。小三怀孕逼宫，婆婆撒泼打滚，还让老公打我。我反手就让渣男净身出户。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅。我将会分享更多优质的内容。怀孕八个月的时候，我得知。老公李玉从一开始就是刻意接近我的。那是一个中午，他去参加同学聚会，喝得酩酊大醉，被同学送回来后，玩了会儿手机，就倒在沙发上睡着了。我拖着沉重的肚子，推了推他，想喊他到床上睡。他睡得很沉，一点反应都没有，倒是手里的手机掉了下来。手机屏幕还亮着，不停的弹出新消息，发出嗡嗡的震动声。群名：鲤鱼越狱门。偷心大道，我刚才看见玉哥的麻子了，长得真带劲，雄霸天下，有图有真相，雕爷还得是玉哥，把那小骚货拿捏的死死的。我想，男生之间可能说话就是这样粗俗，这没什么。可接下来的对话实在让我大吃一惊。深夜泡王，玉哥的这套方法百试不爽。淡血流年，没错没错，我老婆已经住进 ICU 了，医生说不一定能挺过今晚。薄情你凯哥，恭喜兄弟，马上就要脱离苦海了，挺住，老铁，牛批呀！淡血流年，过奖过奖。我这个不过是家里有点钱，人长得又肥又丑，别提多恶心了。但写流年还是玉哥厉害，不仅是有钱的独生女，长得还好看。深夜炮王，等肥羊一死，只要有钱，想找什么样的没有。深夜炮王，对了，保险单找出来了吧？但写流年，当然了。等兄弟熬出头，请大家吃饭啊！雄霸天下，哈,哈哈哈！档次可不能比今儿玉哥这顿低呀、啊！淡血流年，好说好说。窗外阳光明媚，我却像身处冰窖，脑袋嗡嗡的响。我眼前一花，跌坐在地上，与李玉的过往浮现在眼前。那天。我去舅舅所在的单位找舅舅拿篮球赛的门票，舅舅临时有事，叫我找个凉快的地方等着。请问您是洛真真吗？一个身穿白衬衣的男人突然在我面前站定。是的，请问你是？我点点头。得到了我肯定的回答后，他坐在了咖啡桌旁的另一把椅子上。和我的距离不远不近，恰好是七十厘米，社交最佳距离。他穿着白色衬衫，头发也理得干干净净，长相嘛，就是那种长辈很喜欢的国泰民安脸。我一脸疑惑，我叫李玉，领导说让我把票拿给你。他边说边将手里的门票递给我，谢谢你啊。我请你喝杯奶茶吧，这大热天的，还麻烦你跑这么一趟。哎，不用客气啊，为女同志服务是我的荣幸。他笑得憨憨的，看上去十分老实。我笑了，心里想：什么年代了，还管女孩叫女同志，真是稀奇。就这样，我对陌生人那点不多的戒心。也消散不见了。你单位里肯定还有事儿吧？咱走吧。我起身准备结账离开。这时，服务员说已经结过账了，是他结的。我向他看去，他的白衬衫洗得还算干净，但袖口泛黄，还有些磨损的痕迹。这家单位福利不错。不至于让正式工连件新衬衫都买不起。那么，原因只可能是两点：一是他为人节俭
，二是他家里比较穷困，需要他帮扶。从方才的交流来看，我认为第二个的可能性更大。我转给你一杯拿铁，三十块，让一个明显家境不好的陌生人请客。我半夜醒来都会给自己俩大鼻斗的，好吗？行啊，扫码吧。说完，他就将二维码递了过来。我发现他递过来的其实是加好友的二维码。见我犹豫，他又补充道：“你点下申请，等会儿加上之后再转给我呀。我单位里还有事情，就先走了。”他没等我说话。便离开了，我只好点了申请。当时的我天真的以为他可能是真的很忙，所以才一直没有通过我的好友申请。等到我差不多快忘了这事儿的时候，我手机上突然弹出了通过通知：“龙，不好意思啊，单位最近很忙，就忘了这事儿。”小松许，没事儿。上次多谢你了哈，请问是多少钱呢？龙，没多少钱，不用给了哈。小松许转账五十元，龙已收款。我喜欢在朋友圈里晒自己的生活，但他从不在朋友圈点赞或是评论，而是会私信我，类似“今天打扮的好漂亮啊，要去哪里玩”。或者是我今天也去哪里玩了，好像看见你了，我一般也就礼貌性的回复谢谢，这样啊之类的。不得不说，他真的很会提供情绪价值，总是找不同的角度夸我。就这么来往了一段时间后，我有些上头了。他准备了一顿十分浪漫的晚餐，玫瑰、红酒、美食，暧昧的烛光。我答应了他的追求，可在此之后，他的态度开始转变。他总是损我，损完还会说两句好话，找不一下。你的腰真粗啊，也只有我会喜欢了。你的脚也太大了吧，是个当皇后的料。哈哈哈，虽然我这么差劲，但还好他是爱我的。如果错过他。便再也遇不到比他对我更好的人了。我们的关系进展飞快。黄金周假期前，他约我去旅游，还选了我一直想去却没去成的城市。醉酒后，我们亲密无间了。全程他都很温柔，所以我的内心满是甜蜜。因为是危险期，所以我想吃药，他却不许。他说心疼我，还说要伤身体。对他来说，我健康快乐是最重要的。如果有了，他一定会负起责任。我一感动就答应了。我的心里有些不安，不论他后来说什么，我都坚持要保持些距离。可是就那么一次，我还是怀孕了。他带我回家见他妈妈。也是从这个时候起，我开始察觉到了一丝不对劲。他和我说过家里的情况，家在农村，父母离婚的早，母亲一个人带他不容易之类的。但我没想到他家居然那么困难，住的是砖瓦房，地上糊的水泥是屋里唯一的装修。李玉的妈妈叫陈桂芬，长得黑瘦干瘪。一见到我，他就十分热情地招呼我坐在漆掉的斑驳的四角凳上。我想到李玉平时对我的好，没敢表现出一丝的异样。叫你真真行吧？他拉着我的手，笑着问我：“可以的，阿姨。”我回应，尽量放软声音。他皱了皱眉头，佯装不快：“叫什么阿姨？多生分呐、啊！”叫妈，我一顿，又装作害羞的笑，却没搭话。你看你这孩子，是嫌我没给见面礼是吧？他掀开门帘走进里屋，手里拿着个小布包出来，看看
，快看看，妈可给你准备了好东西。”他把布包打开，里面躺着一只黢黑的手镯。我眉头一皱，李玉伸头看了一眼，笑着打趣：“妈，你咋把传家宝拿出来了？”闺女啊，你不知道，这是我们老李家给儿媳妇的传家宝，快戴上。说完，没等我反应，就拉着我的手套上了。我感觉镯子里头滑腻腻的，很不舒服，就趁着他们不注意的时候抠了一下，一块陈年泥垢竟被我抠了下来。当时我就有些恶心，再加上孕早期反应。胃里一阵翻腾，我趁着他俩不注意的时候，赶紧将镯子吞下来，放在了包里。李玉见我手腕上没有镯子，面露不快，小声训斥我：“毕竟是老人家的心意，你就不能顺着些吗？”那一刻，我觉得自己简直就是个没良心的混蛋。很快就到了午饭时间，陈桂芬端了三大盆菜上来。豆角炖肉、溜肥肠，还有酸辣土豆丝。我一落座，陈桂芬就把酸辣土豆丝推到我面前，然后说：“你有身子，吃这个开胃。”然后他又端上两碗米饭以及一碗稀稀的小米粥。他将飘着油光的小米粥直接摆在了我面前，还说：“孕妇喝小米粥有营养，对孩子好。”他不停的给李玉夹菜，稀罕的宝贝儿长，儿子短的，一会儿说他黑了，一会儿心疼他瘦了的。桌上大肠的味道十分浓重，一直往我鼻子里钻。我怕李玉再骂我，硬是忍着难受，喝了几口。李玉看我脸色不好，问道：“是不是不舒服？要不然你先到里屋躺会儿。”我想。头回来李玉家里，不能那么没礼数，就说：“我去外面走一会儿，缓缓就好。”李玉刚想起身陪我出去，陈桂芬就拉住了他：“你好不容易回家一次，饭还没吃两口呢。”一边说，他一边又给他加了满满一筷子肥肠。我尴尬的笑了笑，自己走了出去。我向来听力比较好。站在走廊里的时候，听到了他们母子说话的声音。陈桂芬压低声音：“这女的咋嫩娇气？”“俺娘，她是城里姑娘。”这是李玉的声音。“彩礼咋说的？”“他爸妈都是教授，有退休金，家里还有一套大别野呢。”“人父母压根没提彩礼的事儿。”“没提。”咋能不提呢？别不是想狮子大开口吧？陈桂芬的声音陡然提高：“俺娘烈，你可小点声吧。人家里有钱的很，根本不在乎咱家这仨瓜俩枣的。”李玉的声音透着股神气：“那嫁妆咋说？”陈桂芬耐着性子问：“嫁妆咱也别问，他家就他一个闺女。”你意思是等那俩老的死了？对对对，不能叫人家瞧不起咱。陈桂芬喜滋滋的补了一句：“还是婉儿有本事。”来吃大肥肠。后面说了什么，我都不记得了。听了这些话，我只觉得眼前一黑，险些没站住。因为这事儿，回家后我也不大乐意搭理他。但他全然不觉，无论我如何冷脸，他都笑嘻嘻的，只说是我怀孕敏感。看他忙前忙后的伺候，对我爸妈也殷勤备至，我心底的那点不舒服，慢慢也就被抹平了。也是，反正以后也不跟他妈住一起，也没什么大不了的。房，他们家是没有的。考虑到我有了身孕。为了方便照顾，我一直住在爸妈家，他则独自住在出租房里。彩礼，陈桂芬给了六万六，说这个数吉利。我爸妈也没要这笔钱，都给了我
做小家庭日常花销用，还赔了二十万和一辆十五万的新车。谈妥后，我们就领了证。婚礼举行的很快，毕竟等月份大了再办婚礼不好看。爸妈心疼我，不想折腾我，嘴上不说，默默把事儿全都办了。办了婚礼，领了证之后，他搬进了我爸妈家。直到今天，我不是没有怀疑过，但他在两个人的时候，真的对我很好。我一直告诉自己，我图的就是他对我好，其他都不重要。或许我心里原本就有犹疑，所以才会这样给自己洗脑吧。现在真相就摆在眼前，我必须直面。肚子隐隐作痛，下身好像见了红，我却根本不在意。爸妈一回家，就看到我爹坐在地毯上，他们放下手里刚买的蔬菜，上前扶我。我爸打了急救电话，看李玉还倒在沙发上呼呼大睡，实在生气，一把将他推醒。李玉酒还没醒，迷迷糊糊的睁开眼。看到眼前混乱的局面，一下子精神了起来，跑去帮我妈收拾住院用的东西。从前，我每次看到他为我忙碌，心里总会甜丝丝的，心里那道说服自己的声音便会更坚定一分。但现在，我却只觉得虚伪。到医院检查之后，没有大碍，只是动了胎气，医生嘱咐好生养着。我不敢把我看到的告诉父母，原本他们就不同意我俩的婚事，因为有了孩子，我又坚持，再加上他们看到李玉对我确实是体贴有加，他们才勉强同意我和李玉的婚事。就在我心烦意乱的时候，李玉突然一脸兴奋地对我说：“真真，妈咪过来，在这儿住一段时间，到时候让他伺候你坐月子。”我的脸色一下就变了，他察言观色的能力向来一流，赶忙解释：“就我给咱妈打电话，说你摔了一跤，我妈着急的不行，她也是心疼你，等孩子生了就让她回去。”我爸妈知道这事儿吗？他们都没意见。你也知道，他俩正事儿多。李玉帮我揉起肩膀来，他的触碰。让我觉得恶心，但我没有挣扎。没彻底搞清楚情况之前，不能打草惊蛇。我没再反对，我倒要看看这对母子究竟想怎样。入夜，屋子里黑漆漆的，他躺在我身边打着鼾，可我却一点睡意也无，睁着眼睛看着天花板，因为结婚时间不长。我俩的工资还是各自保管着，彩礼和嫁妆都还在我的卡里。车虽然是他在开，但挂在我的名下。我们经济方面牵扯的还不是很深。保险，对我想起他们在群里说的保险，我也签过。刚结婚的时候，他下班时突然带回来一叠保单，为了安我们的心。他和我爸妈保单的受益人都填的是我，而我若是出了意外，受益人则是我爸妈。当时我们都以为他这是在为我着想，可现在再想就不一样了。我爸妈的遗产如果不做公证，就是由我俩继承。不管我父母出事，还是我出事，经济补偿都至少有他一份。我担心他的目标不仅是我，还有我年迈的父母。第二天中午，婆婆就来了。她先是和我爸妈寒暄了一阵，表示自己身体很好，照顾儿媳不成问题。接着又说自己只有一个儿子，现在把儿媳当成了亲闺女，怎么疼都疼不够，让我爸妈尽管放心。我爸并没说什么。倒是我妈夸了两句李玉孝顺，说婆婆养出来一个好儿子。一提到儿子多优秀，他养的多好
，婆婆就笑得连眼镜都没睁开过。不管别人说的是不是场面话，自顾自地夸起自己的宝贝儿子来。李玉从小学到大学获了多少奖，考试多么优秀，又打败多少人才，挤进现在单位，健健壮壮，他都大说特说。我冷冷地看着这一切，思考接下来该怎么办。别人欺我，那我便会还手。可是现在孩子已经八个多月，身子很重，很多事我都没办法做。下午出了院，我们一道回了家。吃完晚饭，婆婆就拉着李玉在房间里嘀嘀咕咕。李玉回房的时候，我笑着对李玉说：“老公。”可能是月份大了，我最近总休息不好。你晚上打呼噜太吵了，要不然你先去客房睡。李玉点点头说：“嗯，我妈刚才也和我说这事儿呢，说是你月份大了。等过了月子，咱俩再睡一屋。时间也不早了，你赶紧去收拾收拾。有什么事儿，我喊你们。”我扶着肚子。卧倒在床上，故作疲惫。他一走，我就发消息给做律师的闺蜜林可心。林可心是我大学时期的室友，在四人宿舍中，我和林可心关系最好。不过因为怀孕，最近鲜少和他们联系。林可心听我大致说了下情况后，直接就是一句国骂。冷静下来后，他问。真真，你希望怎么做？我咬牙切齿，婚是一定要离的，人我也不打算放过。马德，还能让这种渣男为所欲为吗？告他！林可心见我态度坚决，也不再掩饰自己的愤怒。我现在也不是吃素的，手里也有些人脉。我先查查看，你别着急。现在，你最重要的事就是平安生下孩子。如果因为这种男的再伤了身子，就得不偿失了。他小心翼翼的又问了一句：“嗯，关于孩子，你有什么打算吗？”孩子是无辜的，等生下来后，我也会好好把他养大。沉默了半晌，我回答道：“第二天一早，天还没亮。”屋子里就叮铃咣当的到处响，我睁眼的时候，婆婆正在翻我的梳妆台。我忍着不快，问道：“妈，您找什么呢？”“哎呀，给你吵醒了呀！”“我找针线呢。”“玉玉那个袜子啊，脚趾破了个洞，我给补补。”他看了我一眼，继续翻箱倒柜。针线包在客厅，不在这儿。没在这儿啊！他有些恋恋不舍的四处瞟。突然，他的眼睛亮了起来。哎，这是啥？是擦脸油吧？给我使使，成不？不等我回答，他就拿起我的面霜，直接拧开盖，用手指挖了一大块出来。这回来得及，啥都没带。我一肚子火，但面上还是拼命克制。是，您拿走用吧，还是生闺女好啊？知道心疼人，他笑眯眯的拿着我的贵妇霜走了出去。我起身把门带上，想补会儿觉，门又被他打开了。他嘟嘟囔囔的说：“关什么门啊？也没外人，防谁呢？”我装作没听见，坐在床边。尽量让自己平静下来。就这样过了几天，我和婆婆虽然没什么大矛盾，但是小摩擦不断。婆婆在的这几天，李玉回来的都很晚。她说，单位快要评级了，她得加把劲儿，争取升个科长。于是婆婆就换着花样的暗示：“真真呐、啊，你舅舅是玉玉他们单位的大领导，是不？”是啊，我哪能猜不出他的心思，只是故意装听不懂罢了。你说说看
，你俩能有今天，也算是你舅舅给搭上的线，咋都不请家里吃个饭呢？一点规矩没有。他翻了个白眼。我喝着杯子里的水，漫不经心地说：“舅舅忙，再忙也得吃饭吧。”他急了。我没搭话，只是平静的喝着杯里的水。他看我不说话，扭头就走了，嘴里骂骂咧咧，真是没规矩。城里姑娘就这样，哼，我瞧着也不怎么样。看他这样的表现，我担心他会闹出什么幺蛾子。若是再给疼我的舅舅惹了麻烦，那就不好了。于是我立马联系了林可心。让他给我找俩微型摄像头。第二天，趁着李玉上班，婆婆买菜，我和林可心约在了茶馆见面。他递了一个小袋子给我，然后用压低声音对我说：“事情有眉目了，但是，哎，你确定要现在听吗？”我深深的吸了两口气，然后冲他点点头：“你先坐稳。”他看了眼周围，才继续说：“李玉结婚前在单位附近租的那个房子，你还记得吗？”我说：“记得呀，结婚前就退掉了。”怎么了？咱们隔壁宿舍那学姐也在你就单位，我就想约她吃饭，侧面了解一下。上礼拜五，我在下班时间开车去接她，坐车里的时候。就看见李玉出来。奇怪的是，他走的不是回家的方向。我就开车跟着，结果看他进了以前租房的小区。你确定吗？我压低声音问。当然确定了。你带我去过两次呢。我记性多好，你是知道的。他瞪大眼睛，声音也提高了些。然后呢？他有些犹豫，却还是接着说了下去。没过多久，我就看见一个女的挽着他的手从楼道里出来。出了小区之后，李玉就把女孩的手从胳膊上拿了下去，还往四周看。你是说他出轨了？我攥紧了手，连指甲扣到肉里都不觉得疼。他一看我这副模样，赶紧扶住我。连声问我怎么样，我深呼吸，靠在沙发背上缓了一会儿。还有什么？你都说了吧，我撑得住。他看了看我的脸色，迟疑了片刻，才张口：“那女的也怀孕了，肚子瞧着和你差不多大。”我脑子里纷乱的线索突然变得清晰。婚前我一查出来怀孕。他就劝我独自住爸妈家里。前些日子，婆婆一来，他就一直晚归，一切都有了答案。我靠在靠背上缓了很久，呼吸才平稳下来。林可心一脸紧张的看着我，手机屏幕一直停在拨电话的界面，上面甚至已经输好了120。可心，你那天拍照片了吗？嗯嗯，拍了，我传给你啊。他手忙脚乱的找手机，为这样的男的伤心伤身不值得。你一定得坚强起来，不仅为了你自己，你肚子里的孩子，还有你爸妈。我抓住他的手，抓得很紧，就好像他的手是什么救命稻草一般。可心，我可是洛真真。怎么会做让亲者痛、仇者快的事呢？他的掌心热乎乎的，真真，你终于正常了。之前你为爱降志，我真的是全身发毛。你打算怎么做？我打算怎么做？我当然不会让他们好过。回到家后，婆婆还没回来，趁着没人。我将摄像头隐秘地安装在客厅和二楼的走廊里。晚上，我有遛弯的习惯，爸妈陪着我。婆婆说她想看电视，我自然不会勉强，或者说，我巴不得甩开她呢。
我挽着妈妈的手，平静地走出家门，走到小花园僻静的地方。我把所有事情都告诉了他们。爸妈沉默了很久。妈妈先开口：“孩子，做得对。”她的声音有些颤抖。爸爸眉头紧皱，没有说话。“你身体还好吧？”妈妈接着问。“爸妈，你们放心吧。”我可以处理好，但是舅舅那边需要通个气。好好好，我跟你就说。妈妈的脸色依然惨白。你确定要闹吗？爸爸开了口。我没说话。我妈先炸了。女儿受这么大委屈，连气都不能出吗？犯错的是她。爸爸一边安抚妈妈，一边说：“我的意思是。”赶狗入穷巷，可能会伤到自身。然后转过头来对我叮嘱：“洛真真，我只说三条：一，绝对不能违法犯罪；二，不要伤害自己；三，不要把事情做得太绝。”能答应我吗？他们的包容让我的眼泪瞬间决堤，我哭得不能自已。回到家时，已经将近十一点了。陈桂芬已经进房睡了，李玉还在加班没回来。林可心传给我的照片，就静静地躺在相册里。夜深人静，我还是没忍住，点开了图片。照片中，一名身穿孕妇裙的女子挽着李玉，而李玉低着头，好像对她说着什么。我给林可心发了条消息，说想找个私家侦探。果然，他还在加班。他很快就把侦探的联系方式推了过来。对方通过的很快，兴许也是个夜猫子。小松许，图片小松许，请帮我查一下照片里男女的关系，拍下同居证据。二二幺 B， 首先说明一下呀。违法犯罪的事儿，我们可不干呐。二二幺 B， 方便问一下，你们是什么关系吗？小松许，照片里的男的是我丈夫，女的不是我。二二幺 B， 哦，明白了。接着，他又问了一些我目前掌握的信息。小松许，最快几天有结果。二二幺 B。这可不一定啊，得看他们见面的频率。二二幺 B， 一般来说，女主人不在身边的时候，男的出门的几率会高些。小松许，好的。第二天一早，我就说要去闺蜜家住几天。等生了孩子，我就没法出门了。李玉本想反对，但看我爸妈同意，就没再多说什么。倒是陈桂芬嘴里一直嘟囔，骂我不老实之类的。我妈的脸色当时就变了，我伸手扯了扯她的胳膊，她才忍住，没上去同陈桂芬争论。我爸说，我俩要去外地参加论坛，这几天就辛苦亲家母看家了。陈桂芬眼睛一亮，竟然没再骂我。林可心是事业批。一个人住，我吃完午饭就打车去了他家。他得等下班才能回来，我就一个人看《民法典》里的相关法条以及一些案例。说实话，离开那对母子，我感觉到了久违的轻松。第二天，我检查客厅的监控画面，果然李玉一夜未归。二二幺 B 拍到了。侦探发了许多图片，两人下馆子、逛街、看电影，在一起回家。二二幺 B， 看淡点啊，这种事比你想象的要多得多，好好照顾自己。小松许，嗯，谢谢。侦探办事还是很靠谱的，没几天就把小三的身份调查清楚了。二二幺 B， 叫秦之芳。跟你老公一个地方的。
他们之前在同一个单位，不同部门。不过他没编制，属于外聘。二二幺 B， 秦之帆怀孕后就辞职了，搬到了现在的出租房里。之后，李玉下班基本都会来待一会儿。二二幺 B， 周围邻居都以为他们是小夫妻。我把邻居的录音都发你啊，小松许，谢谢。二二幺 B 发送音频、视频，小松许转账两万元。二二幺 B 还有件事儿，每天下午两点三十左右，都有一个五六十岁的阿姨到出租屋里，不到六点就出来，不知道是请的阿姨还是谁。照片我发你啊，小松许，谢谢啊。二二幺 B 图片，我定睛一看，照片上的中年妇女，可不就是我那每天下午两点都要出门逛街的婆婆陈桂芬吗？秦之芳既然和李玉是一个单位的，那不可能不知道李玉已婚，没准儿他还来吃过我的喜酒呢。我翻出婚礼当天的礼单照片，仔细核对，礼单上清晰的记录着秦之芳二百元。这几天的监控还没查，所以我顺便登了云端。快进时发现，虽然前两天李玉一直睡在秦之芳那里，但昨晚回来了。二楼走廊的摄像头。竟然拍到了让我震惊到全身血液加速的画面。婆婆穿着我的蕾丝睡裙，夜里敲李玉的门，直到早晨，婆婆才从李玉屋里出来。我震惊到说不出话来。坐在我身边的林可心无声的抱了抱我，他是律师，会三观的事儿看得多了去了。我拖着肚子在屋里走来走去。试图缓解内心翻腾的情绪。我一直觉得婆婆来我家之后，总是明里暗里的挑我的刺。现在我总算知道为什么了。收拾好东西，我就不声不响的回了家。家里没人，我忍着恶心进了李玉住的客房。门旁边的垃圾桶里有些用过的卫生纸，里面还有拆开的夫妻用品包装。手一直在颤抖，我只能尽量稳住自己。花了不少时间才点中拍摄按钮，然后我走进洗衣房。我的蕾丝睡衣还没洗，还没拿起来，难以言说的味道就扑面而来。我捂着口鼻，将睡裙上的白斑拍了下来，然后找了个塑料袋装起来，闪送给了林可心，托她暂管。傍晚，我化了全妆，做了头发，去了李玉的单位。我们将恩爱夫妻的模样演了个十足时，下馆子、逛街、看电影，然后一起回家，还是熟悉的配方。晚上，我借着说往事灌了他很多酒，他似乎心情也很好，是因为这几天难得的自由吗？呵呵，到家时，他醉倒在床上，人事不醒。婆婆抱怨了我两句，就开始给他擦身。等婆婆走后，我拿着李玉的手机，用他的指纹开了机。某宝里有许多妇幼用品的订单，点开细看，收货地址却是出租屋。我已经麻木了。淡定的用自己的手机将这些都拍摄下来，翻到聊天软件，对话很多，但有一个引起了我的注意。头像是搞怪女孩，备注名却是方楚长。点开对话细看，基本可以确定这就是秦之芳的账号。仅剩的几条聊天，虽然看上去像是唠家常，但语气透着不正常的亲昵感。点开资料，方楚长的用户名是脂粉 ，Z F 和脂肪的缩写。我又点开账单
，查看李玉和秦之芳的往来转账记录。每个月，李玉都会给秦之芳转三千块钱，已经有六个月了。而我们领证也不过六个月而已。连着接李玉下班一周后，我在单位大门外看到了秦之芳，终于来了。怀孕的女人最是患得患失，我是这样，她也是。她扶着肚子，脸色有些苍白。娇娇小小的女孩子，看着确实很惹人怜惜。李玉也看到了，脸色变了一变，又迅速移开视线，对上笑问我：“宝贝，今天想吃什么？”我一脸娇羞，搂着她的胳膊摇了两下。今天想吃菌锅了，好，云水窑味道不错，咱们去哪儿吧？好呀，老公对我真好。我踮起脚，仰起脸，闭上眼睛。李玉低头亲吻了我，我知道他在看着我。回到家，我手机里有条陌生号码传来的短信：“见面聊聊吧。”我佯装不知。请问你是？对面很快就回复了：“哼，真不知道吗？我可是李玉的女人。”她那副趾高气扬的模样浮现在我眼前，我都气笑了。现在第三者都这么不要脸的吗？李玉的女人，你不知道我是他老婆吗？是恶作剧短信吧？我装作十分信赖他的样子，他根本就不爱你，他只爱我。对面恼羞成怒，是吗？明天下午两点到我家来聊吧。他没有回信息，我却知道他一定会来。他没有问我地址，说明他知道在哪儿。或许李玉趁我不在的时候带他来过。他可能还会笑着对他说：“等那个女的嘎了，这都是咱们的。”我把信息截图保存，起身去了父母的房间，把秦之芳明天下午要来的事情告诉了他们。婆婆进李玉屋子的事情，我没有说。他们年纪大，受不了这种刺激。妈妈有些犹豫：“真真，你现在身子那么重，能撑得住吗？”妈，我和他过不下去了，眼泪像决堤的洪水喷泻而出，爸妈的眼圈也红红的。既然你决定了，我们就会支持你，只要你以后不后悔就行。爸爸背着手站在一边，看着窗户，绝不后悔。我脱口而出，屋里很黑，我摸着圆滚滚的肚子。轻轻的对他说了一句：“对不起。”他轻轻踢了我一下，像是在回应。天气晴朗，万里无云。每天按点出门的婆婆，破天荒的没出去。他不明说，我也不点破。刚过两点，门铃就响了。他来了。陈桂芬搀着秦之芳进屋，坐在沙发上，又是端水。又是切水果，十分亲热。我冷眼旁观，婆婆认识他吗？怎么不认识？我们一个村的。阿芳可是村里长得最俊的姑娘，干活还利索。要不是，哎，我话多了。陈桂芬像介绍自家亲戚一般，拉着他的手，一下下的拍着。看来秦之芳并没告诉我婆婆她今天来的真正目的，是吗？我看向秦之芳，你想聊什么？秦之芳还没说话，陈桂芬先叫了起来：“什么聊什么？”阿芳接来，不就是看亲戚吗？我盯着陈桂芬，慢悠悠地说：“昨天你的好阿芳主动发消息给我，人家可说了。”她才是李玉的女人，还要跟我好好聊聊呢。陈桂芬一听这话，立马转身对着秦之芳：“孩子，你糊涂啊！”
，之前咱咋说的，你都忘了呀？他用眼神瞟了瞟我，欲言又止。秦之芳眼里包着一泡泪，大娘，我受不了了呀！玉玉哥怎么能这么对我？陈桂芬却撒开他的手，讨好的冲我笑：“真真啊，你明事理，阿芳他就是一时口误。”他们什么关系都没有，你这么大度，肯定不会往心里去吧？李玉 CPU 人的本领原来出自这里。秦之芳肚子里的孩子是李玉的吗？我的语气没有一点温度，指着秦之芳的肚子，是，就是玉玉哥的。大娘和玉玉哥都不喜欢你，也不会喜欢你肚子里的孩子。秦之芳大喊，陈桂芬一巴掌打在秦之芳的脸上，骂道：“叫什么叫？”然后他转头向我解释：“真真，都是这个贱女人设计的。这女的上赶着贴玉玉，我只认你一个儿媳妇。”秦之芳也没想到，陈桂芬翻脸无情，捂着红肿的脸哭泣。我爸一把把我护在身后，打电话叫李玉回来。我倒要问问究竟是怎么回事。亲家公，你可别相信这破，邪说的话呀！我家玉玉可清白的很。陈桂芬掏出手机给李玉打电话，我妈搂住我，问：“孩儿，你没事儿吧？”“我没事儿，妈。”我冲他点点头，看了一眼摄像机的位置。我站起身，向前走了两步，摸了摸自己的肚子。你知道陈桂芬为什么喜欢你吗？我告诉你，因为他知道李玉压根不喜欢你。想不通是吧？那我再说清楚一点，陈桂芬夜里可是会爬李玉的床的。说出来还真是畅快，我哈哈大笑。屋子里寂静无声，秦之芳吓傻了，连哭都忘记了。陈桂芬倒是先反应了过来，扑过来叫骂：“贱人，我撕烂你的嘴！瞎说什么？不要脸的贱！”嚯！我连听都没听过的脏话，一句接一句从他上下翻飞的嘴皮子里吐出来，唾沫星子乱飞。令人作呕。秦之芳这会儿缓过劲来了，也帮着陈桂芬冲着我破口大骂。我父母终身为师，说不出那般下作的话。他们气得脸涨得通红，只能大喊：“闭嘴！敢做不敢认识吧？”我笑着继续挑衅：“对了，我的蕾丝睡裙在哪儿？我的好婆婆，你知道吗？”我就知道是你这个贱蹄子藏起来了。马德不过是上赶着贴我儿子的破烂货。他话还没说完，门就被推开了。李玉回来了，他火急火燎的拉住陈桂芬，问：“阿芳怎么在这儿？发生什么事儿了？还不是那个贱，或找我麻烦？早就说这城里姑娘事儿多。”有钱怎么了？还不是下，见玩意儿一个。陈桂芬还要继续骂，李玉脸色一变，他就闭了嘴。李玉笑着朝我爸走来：“爸，都是误会，您别生气，我来解决。”解决？秦之芳肚子里的孩子是不是你的？我反唇相讥，这真的是意外。那天我喝醉了，才不小心。哎，这事儿都怪我，我现在就带他去医院把孩子打了。他说着就去扯秦之芳的胳膊，秦之芳嚎啕大哭，不断用拳头捶李玉，嘴里骂骂咧咧：“玉玉哥，你怎么怎么能这么绝情？你说过你只爱我的呀，你说过不被爱的那个人。”才是第三者。李玉听到这话，哪里还能忍，一巴掌摔在秦之芳脸上。
，秦之芳肚子的月份大了，一下没站稳，撞在了茶几旁，捂着肚子叫唤。他也气急，不管不顾的大声叫喊：“你亲口说的，你娶她不过是为了她老子娘的钱，你都忘了吗？”呜、哦，李玉更生气了，一脚踹在他心窝里。那凶狠的模样，我头一次见到。秦之芳的头磕在了茶几上，直接晕了过去，流了一地的血。我妈见秦之芳情况不好，赶紧打了报警电话，叫了救护车。窗外一声惊雷，大雨倾盆而下，气温骤然变低，冻得我浑身的鸡皮疙瘩都起来了。可是李玉根本不管秦之芳。直接跑到我面前，趴的跪下，眼泪一把，鼻涕一把，都是我的错，真真原谅我这一回，求你了，我以后绝不再犯了。我发誓。那你和婆婆是怎么回事？我僵硬的失去了表情。这就是我爱的愿意为他去死的男人吗？这才是他的真面目吗？什么？怎么回事？李玉偏头看向陈桂芬，陈桂芬摆摆手。李玉立马用手指向秦之芳：“是不是那个贱？或说了什么？都是挑拨。”真真，你千万不能信啊！这做派真是亲母子。我冷漠的像是钢铁制成的机器人。前两天我不在家。婆婆穿着我的蕾丝睡裙进了你的房间，你们做了什么？自己心里清楚。闻言，李玉起身：“你都不会原谅我了是吧？”“是，只有离婚这一条路了，是吗？”他的眼神原来越凶狠。“是。”我下定了决心。陈桂芬又叫了起来，直直的冲过来：“离婚！”离婚，我们住哪儿？你肚子里还有我李家的孙子呢。你说离就离。然后他一屁股坐在地上，冲着李玉喊：“你还不管管你媳妇？这是要把咱娘俩赶出去啊？”什么教授？什么文化人？见第一面，我就知道这是个不安分的浪荡货。你着急离婚，不会是外面有人了吧？真他妈的星号星号星号，欠打的货，彩礼你得还回来，六万六呢？哎，对，这大别野本来也应该是我们家的呀。你要想离婚，这些都得给我儿子。李玉双眼通红，拳头紧握，恶狠狠地说：“你想离就离。”没那么容易的事儿。我又往前一步，甩开父母的手。你以为我没证据吗？你不仅要净身出户，工作也别想做了。我告诉你，我还得报警，把你关局子里。李玉还在克制，但陈桂芬是向来撒泼撒惯了的。一听我要把她引以为傲的亲亲宝贝儿子送进监狱，便什么也不管了。一头向我撞来，我弄死你！敢欺负我儿子！星号星号星号！我重重的摔在了地上，肚子一阵剧痛，一股热流从身下涌出，眼前一黑，一些五颜六色的线条交错在一起。我感觉有什么在远离我的身体。我听见警车的警笛声，急促的叫喊着。还有父母的哭喊声，身体很痛，内心却奇异的平静了。我失去了意识，再次醒来时，我在医院。孩子，你醒了，赶快去叫大夫。妈妈拍醒爸爸，他慌忙应了几声，就他拉着一只皮鞋，跑到走廊上去找医生。我看着他们瞬间变老的面容。痛哭出声，都怪我，都怪我，让你们这把年纪还受这样的罪。别这么说，孩儿，你受罪了。我妈抓着我的手
，也开始流眼泪。医生很快就来了，叮嘱了一些注意事项，才离开。我伸手去摸肚子，平平的，皮很松，耷拉到了腰侧。肚子，我问出了声。缘分还没到，孩子，你好好养身体，放宽心，这都不是事儿。爸爸的两鬓。一夜变白，我张了张嘴，没有说话。病房安静了下来。我觉得那个孩子就在我身边，他还没有离开。我闭上眼睛，在心里对那个孩子说：“对不起，我没能带你来到这个世界。你选择了我，我却辜负了你。但我实在不愿让你有那样的一个父亲，那样的奶奶。”以后，如果你还愿意来找我，我一定会给你一个幸福的家。我好像听到了孩子哼哼的声音，赶紧睁开眼，但周围什么都没有。把所有证据都发给林可心后，我全权委托他帮我打官司。除了离婚的，还有故意伤害的。事实清楚明了，证据齐全确凿，没什么悬念。出院那天，李玉他妈拎着果篮跪在病房门口：“真真啊，你就原谅我吧，这事儿都怪我。你和玉玉那么长时间的感情，你说放弃就放弃了。”周围病人不明就里，开始起哄：“姑娘，两口子有啥过不去的呀？”床头吵架，床尾和。陈桂芬附和道。就是就是，都是我不好，我给你道歉还不行吗？我都给你跪下了呀，这是婆婆跪儿媳，哪有这样的事儿？这儿媳真不是个好东西。有几个家属开始小声嘀咕，我一顿输出，骂道：“你儿子李玉为了吃我家绝户，设计让我怀孕逼婚，吃我家。”住我家的也就不说了，还天天找我的事儿。我怀孕两个月，你儿子就出轨小三，你还每天下午去伺候怀孕的小三。趁我们不在家，你还偷穿我的蕾丝睡裙，爬自己儿子的床。我惹不起，还躲不起吗？小三恬不知耻的上门逼宫，我一说要离婚。你就撒泼打滚，想讹我家的房子，见形势不对，讹不成就想撞死我。我九个月的身孕啊，现在孩子没了，我也从鬼门关走了一遭，你却让我原谅你，可笑不可笑？周围人大都一脸震惊，也是这样狗血的事儿，也不是常能看见的，连自己儿子的床都爬。真不要脸啊！一个胖胖的中年妇女朝陈桂芬吐了一口浓痰，舆论方向立刻转向，都骂起陈桂芬来。医生赶过来，呵斥了一句：“都小点声，这是医院，无关人等都出去，不要影响病人休息。”保安上前把陈桂芬拖了起来，看着她走出医院。和林可心打电话的时候，说到这事儿，林可心恨恨地说：“他那宝贝儿子还拘着呢，他可不得去求你提供谅解书吗？”秦之芳，你还记得吧？嗯呢，他怎么了？我边收拾东西边问。他八卦兮兮地说：“他也流产了，而且手术大出血，伤着头了，可能是植物人。”秦之芳有三个哥哥，那三个也是厉害角色。三个人都没结婚，就指望这个妹妹的嫁妆钱呢。现在妹妹躺在医院，他们就去赌陈桂芬，让陈桂芬赔钱。陈桂芬哪有钱给呀、啊？他们要不到，就去李玉单位闹。现在呀、啊，哼，李玉虽然不在单位，但她的事迹。那可以说是在单位广为流传。正幸灾乐祸的林可心突然住了嘴，小声地说：“真真，你没事吧？”
，我不该。没事儿，我听着也挺解气的。我坦白，反正恶人自有恶人磨。嗯，是啊，一切都会好的。窗外水洗般洁净的天空中，出现一架彩虹。雨季过去了。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。